വിജയാസ് ഡിഷ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന കറിയായ സാമ്പാറാണ് അത് പലരും സാമ്പാർ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം ഒരു സവാള പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു തക്കാളി ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ ഇതേ രീതിയിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പടവലങ്ങ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഈ കൊത്തവര കൊത്തവര ഒരു മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം വേണം അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ചേന ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വഴുതനങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഉള്ളിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കാം ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികളുടെ കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കുന്നില്ല ഇത് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇടാനാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന പച്ചക്കറി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങയ്ക്ക ആണെങ്കിൽ മുരിങ്ങയ്ക്ക കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കൊഴഞ്ഞു പോകും പിന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് തുമരപ്പരിപ്പ് പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇടണം ഇതിലേക്ക് പച്ചക്കറിയും കൂടി ഇട്ട് നിലക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം പച്ചക്കറിയെല്ലാം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരു നികക്ക വെള്ളം ഒഴിക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടാം പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ പോരായെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അടച്ചൊരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് പച്ചക്കറി വേകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെണ്ടയ്ക്ക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴക്കണ്ട ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴക്കി കൊടുത്താൽ മതി ആ സാമ്പാറിലെ പൊടികളെല്ലാം പച്ചക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക വഴട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ പൊടികളൂടെ ചേർത്ത് വരട്ടിയെടുക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മുരിങ്ങയ്ക്കായും കൂടി ഇനി സാമ്പാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പരിപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനിയും പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പുളി എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുളി ഇട്ട പുളി ഒഴിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഇടാവൂ പുളി ഒഴിച്ച ശേഷം വെണ്ടയ്ക്ക ഇടുവാണെങ്കിൽ ഈ വെണ്ടയ്ക്കയിലെ ആ പശ പശ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഈ മുരിങ്ങയ്ക്കായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ മുരിങ്ങയ്ക്കായ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ മുരിങ്ങയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിനാണോ നോക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും പുളിയും കൂടെ വേണം മുരിങ്ങയ്ക്ക വേകുന്നത് വരെ ഒന്നുകൂടി വേവിക്കണം പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാമ്പാർ എപ്പോഴും കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വെക്കണം കാരണം അത് ഇരുന്ന് ഒന്ന് കുറവും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഈ സമയം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിൽ ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ മല്ലിയിൽ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പാറിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മുരിങ്ങയ്ക്കയും വെണ്ടയ്ക്കയും വേകാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ തിളപ്
ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഇതിന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഈ അളവ് സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്പൂണിൽ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉലുവാപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് ലാസ്റ്റിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാമ്പാറിൽ വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതായത് പുളി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചൂടുവെള്ളം വേണം ഇതിനകത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണിത് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുവ വറുത്ത് ചേർക്കാം ഞാൻ സാധാരണ കായത്തിൻ്റെ കട്ട പൊടിച്ചാണ് കട്ട പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം കട്ട എനിക്ക് കായക്കട്ട കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കായത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് കടുവ വറുത്തിടാം പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുവ് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കായത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഇതിൽ പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സാമ്പാർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ചു വെക്കാം മല്ലിയില ആദ്യമേ ഇടുന്നതിന് പകരം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ മുരിങ്ങയ്ക്ക ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇട്ടത് കൊണ്ട് എല്ലാം അതേപോലെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല ബാച്ചിലേഴ്സിന് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണിത് ഇതേപോലെ ഈ സാമ്പാർ എല്ലാവരും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണിത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഹായ്